सक्सेसफुली आज हमारे टॉपी थर्सडे एपिसोड का फोर्थ नंबर है तो सक्सेसफुली हमारा वन मंथ पूरा हो चुका है एंड जो मेरे चैनल पर नया है जिसको नहीं पता एग्जैक्टली टॉपी थर्सडे सीरीज क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो आप पहले वो पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हलचल हो रही है सो so, इफ आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर sure आप लोग सब्सक्राइब कर लो अभी मेरे 8000 हैं अभी मेरा नेक्स्ट गोल 10 के है मुझे बहुत 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 तहे दिल से खुशी होगी इफ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आ सके एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन्होंने मुझसे पूछा है ये मुझसे दो बार पूछ चुकी है कि इनको फिटमी फाउंडेशन बाय करना है तनाजा कदरी तो इनको फिर भी फाउंडेशन बाय करना है इनको नहीं पता कि ये कौन सा शेड लेंगी तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इफ आप डिस्काउंट के लिए ऑनलाइन परचेस करना चाह रहे हो तो शॉप पे जाइए तो मतलब मैंने एक मुझे भी एक लैक में का मूव परचेज करना था मुझे भी शेड नहीं पता था एंड मुझे ऑनलाइन परचेस करना था क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था नाइका पे तो मैं शॉप पे गई मैंने चेक किया मेरी स्किन पर लगाव लगू के जो भी शेड था मैंने वहां से देख लिया कि कौन सा शेड है मेरा देन मैंने वही चीज नायका से परचेस कर ली एंड इफ मैं कभी शॉप पे नहीं जा पाती तो मैं क्या करती हूँ मैं कुछ और वीडियोस देखती हूँ यूट्यूबर की जिनका स्किन टोन मेरे स्किन टोन से मैच करता है जो नेचुरल लाइट्स में दिखाते हैं एंड बस उसी हिसाब से मैं अपना शेड लेती हूँ दूसरी चीज आप लोग नायका पे रिव्यूज देख सकते हो वो लोग वहां मैंशन कर देते हैं कि दस की स्किन के लिए है या फिर मतलब सब कुछ लिखा होता है मीडियम मीडियम स्किन टोन के लिए कौन सा जाएगा डस्की के लिए कौन सा जाएगा तो वहां से इजीली चेक कर सकते हो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वही चॉइसेस वाला मेरा फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन यार इस बार इतने सारे चॉइसेस क्वेश्चन आए थे कि मैं सारे इस बार शायद नहीं ले पाऊंगी इस वीडियो में तो ब्यूटी एंड डी आई कॉर्डर ने पूछा है कि पास्ता और फ्रेंच फ्राइज पास्ता रसगुल्ला और गुलाब जामुन बोथ इफ आई कैन मेकअप और स्किन केयर ऑब्वियसली स्किन केयर क्योंकि मैं मेकअप ज्यादा करती नहीं हूँ चाय और कॉफी कॉफी इंडियन और इंडियन फूड और कॉन्टिनेंटल फूड तो इंडियन फूड ब्रदर और मदर फैमिली में मत जाओ बाकी सब पूछ लो फैमिली में मत जाओ ना क्लासिक और गौतिक क्लासिक ब्लैक और रेड ब्लैक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूनम झान है बुक्स और मूवीज मूवीज क्योंकि अभी मेरा मूवीज वेब सीरीज वगैरह की तरफ रुझान ज्यादा है स्मोकी आईज और विंग डायलाइनर विंग डायलाइनर क्योंकि स्मोकी आईज में थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रोबिंग और कॉन्टोरिंग कॉन्टोरिंग सिंगिंग और डांसिंग नन ऑफ देम क्यों 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 भाई क्यों करना है ये सब मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज एनी टाइम डोमिनोज ओके दीपक राठौर की आईडी से वन शिका ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझसे पूछा है दी मेरी हाइट फाइव इंच अब है मैं किस टाइप की ड्रेसेस और फुटवेयर कैरी करूँ तो यार मैं आपको एक चीज बताऊंगी सबका अपना अपना एक प्रेफरेंस होता है आपकी हाइट कितनी भी हो ये आपका प्रेफरेंस है कि आप शॉर्ट ड्रेसेस में कंफर्टेबल हो या फिर लॉन्ग ड्रेसेस में कंफर्टेबल हो मतलब कंफर्ट जोन होना चाहिए मेरे सजेस्ट करने से कुछ नहीं होगा एंड रही बात फुटवेयर्स की मैं वही चीज बोलूंगी कंफर्ट लेवल होता है हर किसी का मेरी हाइट है फाइव एंड मेरी हाइट की बंदियां हील्स पहनती हैं एंड मैं नहीं पहनती जस्ट बिकॉज वो मेरा कम्फर्ट जोन नहीं है तो वही मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से जाइए इसमें हाइट का कुछ नहीं होता जो भी आपको कम्फर्टेबल लगे आप वही वेयर कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा भटका जैसे हाउ टू गेट रेड ऑफ डार्क सर्कल सबसे पहली चीज तो अच्छा खासा खूब सारा पानी पीजिए डार्क सर्कल हटाने के लिए अच्छी खासी नींद लीजिए एंड तीसरी चीज जो होती है फिर आपका इनसे भी नहीं जा रहा है तो कुछ मसाजेस होते हैं मतलब कुछ स्टेप्स होती है फेशियल स्टेप्स जिनको आप डार्क मतलब अंडर आइज के आसपास कर सकते हैं आंखों के आसपास कर सकते हैं उससे आपके जो डार्क सर्कल्स है उसमें काफी आपको आराम मिलेगा सो सनटेन रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका है जो आइस क्यूब है आप उसको अपने फेस पर रब कर सकते हैं उससे काफी ज्यादा आराम मिलेगा एंड दूसरी चीज है कुछ काफी सारे फेस पैक्स आते हैं मैं आपको सबसे इजी बताती हूँ बनाना लेमन एंड जो अपना होता है दूध उस उन तीनों का फेस पैक बना के लगाइए काफी अच्छे से आपका सनटेन रिमूव हो जाएगा आपको एक बार में ही रिजल्ट दिखने में लगेगा सो चलिए आप किसी के क्वेश्चन पे आते हैं आप कमेंट सेक्शन में इनका सोल्यूशन दे सकते हैं आपको कुछ लगे तो हाय दीदी नाम नहीं बताऊंगी मैं इनका मुझे इस बात का ओपिनियन चाहिए कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड खुश हैं साथ में बट हमारी फैमिली अलग है साउथ में मैं साउथ से हूँ और वो नॉर्थ से है हमारी फैमिली का ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स कस्टम्स सब अलग हैं बट वी लव इच अदर अलॉट 
और हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में साथ रहना पॉसिबल नहीं है एंड अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ जब रोज मुझे याद आता है कि हम थोड़े टाइम बाद अलग हो जाएंगे वो भी फैमिलीज की वजह से हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे सिचुएशन और अपने बॉयफ्रेंड और अपने आप को हैंडल करूँ प्लीज़ टॉकी थर्सडे में क्वेश्चन ज़रूर बताना दी आई विल बी वेटिंग प्लीज थैंक्स तो सबसे पहले तो यार आपने मुझे अपनी एज नहीं बताई फिर से मैं पता नहीं कैसे बताऊँ आपको तो चलिए कोई बात नहीं नॉर्मल नॉर्मल इंसान के जैसे सोल्यूशन दूंगी मैं आपको तो इफ मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती मैं आपको वो बताती हूँ इफ मैं आपकी जगह होती तो सबसे पहली चीज तो मैं ये देखती कि इफ हम दोनों ही जैसा कि आपने बताया यू लव ईच अदर अलॉट एंड आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड आप दोनों इस चीज को समझ रहे हो कि आप लोगों के कस्टम ये सारी चीजें अलग एंड आप लोगों को ये भी पता है कि आप दोनों अलग होने वाले हो बहुत अच्छी चीज है ये मतलब समझ आ रहा है कि आप दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो सबसे पहली चीज तो आप अपने पेरेंट्स के लिए सोचेंगे ऑब्वियसली मैं आपको यही बोलूंगी एंड आप सोचते हैं शायद तभी आपने मुझे इतना सब कुछ लिखा है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए सोचिए उनको मनाने का कोशिश कीजिए देखिए लाइफ में कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं हमें नहीं हमें लगता है कि यार ये चीज कभी नहीं होगी बट कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है तो एक बार ट्राई कीजिए उनको समझाने का कि आप दोनों किस स्टेज पर है क्या पता पेरेंट्स समझे इस बात को क्योंकि आप जो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे एंड एंड इफ वो नहीं समझ रहे हैं कोई भी एक्सपाइज रीजन की वजह से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग लैक कर रहे हो एंड इफ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है तो आप इनको अभी से मनाइए कि मतलब दिस इज नॉट फॉर यू मतलब इट्स लाइक यू आर नॉट मेंट टू बी टूगेदर इन फ्यूचर आप इस बात को अपने माइंड को समझा सकते हैं दूसरी बात आपने मुझे बताया इसमें कि आपको बार बार सोच सोच के यही लगता है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको याद आ जाता है कि आप दोनों कभी ना कभी अलग हो जाएंगे क्यों सोचना आई मीन इफ आप अभी प्रेजेंट में हैं तो साथ में खुश रहिए सब जो होना होगा वो हो जाएगा बट अपने माइंड के किसी एक कॉर्नर में आप ये वाली बात रखिए कि पेरेंट्स को मनाएंगे नहीं माने तो हमें अलग होना है इस चीज को माइंड में कॉर्नर में एक साइड में रख दीजिए एंड अभी जो प्रेजेंट है उसको काफी अच्छे से जी मतलब काफी अच्छे से उसको जिए अपनी लाइफ को एंड ये वाली चीज जो कॉर्नर में रखने को मैं बोल रही हूँ वो फ्यूचर में लाइए जब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं हो तो आपको ईजिली अपने माइंड को मनाने में आसानी होगी सो आई होप आपको ये चीज़ हेल्प की होगी एंड इफ नहीं भी की तो आप मुझे फिर से एक बार मेल कीजिए वी बोथ कैन टॉक क्योंकि मैं यहाँ पे इतना बोलूंगी तो लोग सुनेंगे नहीं एंड लोग अगर यहाँ तक सुन रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इनकी बताइए कुछ हेल्प हो सकती है सो यस गाइज स्टेट बाय एंड अगेन प्लीज मेक श्योर टू लाइक श्योर सब्सक्राइब स्टेट बाय